定义事件。你说令狐冲串通了田伯光，掳走了夷林，这事绝不可能。哼，天门道长看见了，青城派的贾少侠也看见了，难道这事儿还会有假？如果是人拿也看到了，这件事就假不了。哎，真是名师出高徒，想不到堂堂君子剑。居然教出这么卑鄙的徒弟来！如今小徒林狐冲也不在现场，无法当面向大家解释这件事的是非黑白，现在还难以分辨。岳不群，照你这么说，不在现场就可以推得一干二净了。哎呀，在下不是这个意思。师傅，师傅。这是怎么了？是田伯光那狗贼干的！岳师兄，你马上把灵狐冲交出来！天门师伯，你都说了，你的伤是田伯光所致，关我大师哥什么事啊？他跟田伯光是一伙的。天门师兄稍安勿躁，现在呢，咱们首先要做的是把这件事情查清楚，以免伤了大家的和气。还有什么好说的？应该清理门户，将他斩首示众。我大师哥又没有杀人，凭什么要杀我大师哥呀？就是啊，谁说他没有杀人？他杀了青城派的人。什么？杀了谁？师傅，师傅、啊，怎么了？人打。罗师兄，他被人给杀了。起来，慢慢说。告诉我，谁干的？林狐冲。真是林狐冲这个畜生干的。就是他。你说林狐冲杀了人？真是你亲眼所见吗？是，当然是我亲眼所见了。岳掌门，你还有什么话好说？你包庇你的弟子，你是个伪君子。你，小诺，大友，师傅，把你们大师兄给我找来。人达，你也跟着去，免得有人以找他为名，私放他为师。快去！是，师傅。回来就好。你知道林狐冲那个畜生在哪儿吗？弟子，弟子确实有看见林狐师兄。那他人现在在哪儿呢？他，他，他怎么了？你快说！师姐，这个消息是从哪里来的？我亲眼所见的。上来，快扶岳姑娘，让她休息。是，上来，上来，掌门。省得我出手杀了他，脏了我的手。夷陵失职，是谁杀了令狐冲？是罗仁杰杀的。罗仁杰，胡说！人杰明明死在令狐冲手里，怎么反而说是他杀了令狐冲呢？我说的是真的，我可以以菩萨的名义起誓的。师父，弟子向师父保证，绝对不敢有半句不实之言。观自在菩萨，神通广大，替弟子作证。起来吧，玉关东，依恋师侄已经起誓了。我想，他说的应该是真的。哼！依恋师侄，有什么话你尽管跟大家说吧。依恋，你就把你知道的如实的讲给大家听。
emergency.谢前辈救我一命。哎呀，快快起来，快快起来！小子，你有所不知，你现在的性命全靠我的体内给你的真气所维持。倘若真气一断，你必死无疑。那我为你做的牺牲，岂不白费了？前辈为了我，消耗了那么多内力，此恩终生难忘。其实给你打入点内力，又算得了什么牺牲？我所做的牺牲，不止如此。晚辈不解。今天是我一个好朋友的大日子，可是却危机四伏。我本来担心想过去看看，可是现在，你的性命全由我体内打入的真气所维持。倘若真气一断，你必死无疑。到那时候，我会后悔一辈子。可是，如果我不去我朋友那，他有什么危险，我也会内疚一辈子。我真的不知道该怎么做，所以我左右为难。前辈何须为难？人在江湖，义字当先。我林狐冲，只不过是个将死之人，前辈不需要管。前辈。赶紧去救你朋友去吧！你真的不怕死？生死犹豫，由他去吧。前辈，我和你只不过是萍水相逢罢了。可是你那位朋友，却是您生命中最重要的人。梁海曲其妻，我虽然也很想活，但是我活下来，却要用别人的痛苦来交换。我做不到，前辈。你赶紧去吧，否则真的来不及了。臭小子，没想到你小小年纪倒是条汉子。也罢，今天我去阳，就将我体内十之五六的真气全部传输给你，由你自行打通体内各处穴道。不过你要记住一点，我的内功和你们华山派的大相径庭，而且我内功深，你内功浅，两股气流。一定会在你体内相互激荡，日后一定会让你受尽折磨。小子，敢不敢赌一把？<笑>前辈，我林狐冲没有什么不敢赌的，只不过前辈为我消耗那么多的内力，又要如何救你的朋友？哈哈哈哈！臭小子，这个就不用你管了。今日你我二人，一老一小，一个不畏生死，一个任意妄为，倒也是天意。<笑>事情的经过就是这个样子的。前门师兄，你跟田伯光打的时候，林狐冲真的出手相助了吗？啊，的确有。这样看来，是我们误会林狐贤侄了。你们干什么？什么意思啊？啊？难道就让我的徒弟枉死吗？你说林狐冲死了，他的尸首呢？我我扶着他往外走，走了几步，他就死在地上了，我也晕了。醒来之后，他就不见了。你在干嘛？为什么偷听？刘师兄。他是你们家的家仆吗？这位小兄弟在下并未见过。既然不认识，就是奸细，看长。
是谁？到底是谁？人猴，谁打伤你的？师师傅，弟弟子不知道。余观主，这就是你们青城派的屁股向后平沙落雁士吧？你到底是谁？瞎子，看来对付他得费点功夫。这件事其实跟我也没啥关系，又何必吃力不讨好呢？哎，我先走了，别占着我。哎，莫老前辈，你答应救我爹娘的，你不能言而无信啊！哎呀，我又不是什么英雄好汉，言而无信也无所谓的嘛。你只要能救出我爹娘，我一定重重谢你。你父母啊，跟于沧海到底有什么过节？你今天不说。那我们就算了啊！哎，穆老前辈，其实我爹是锦衣卫的副都统林振南，于沧海那个狗贼，他想用卑劣的手段抢走我们林家的辟邪剑谱，所以才抓走我的爹娘的。辟邪剑谱，能让于沧海如此费尽心机，想来还挺厉害的。如果能为我所用，嗯，好。既然于沧海这么卑鄙，那我就帮你替天行道吧。谢谢穆老前辈。嗯，走。你是谁啊？你干嘛带我来这里、啊？我问你，你衡山派的天香断续胶与白云熊胆丸，你有没有带在身上？哦，那就好，跟我去救人。救人？赶紧走啊！我师傅说了，天香断续胶调制不易，白云熊胆丸更是珍稀。这两种灵药虽能救人性命，有起死回生之效，可是你救的如果是坏人，我便不能给你。我不知道这个人是好人还是坏人，不过他救过你两次，他现在奄奄一息，你救还是不救？难道是灵狐师兄？哟，这怎么来了个尼姑呀？啊，还戴着头发呢？是道姑吧？我不是道姑，我是代法修行的尼姑。干嘛？你呀，无论是尼姑也好，道姑也好。你看你这衣服难看的，难看死了！就是，你看我们多么活色生香啊！小姑娘，我看你也挺漂亮的，要不就来我们这儿坐吧？这可比你那个尼姑啊快活多了。就是，好了，别开玩笑了，我们还有急事要办。哦，好了，外面有几个持刀仗剑的人冲进来了，说都这里。啊，真的奇怪。怎么如此快便找上门来？灵狐冲要疗伤，这下可糟了。老板娘，我这人好清洁，你可别让他们闯进来，乱糟蹋。银子给你，事情给我办妥了。走。开门！是咋回事啊？有没有人？师傅，开门！师傅，弟子。哎呦，今天这么多客人呢，可是有男有女的，有僧有俗的，不太合适吧？我告诉你啊，你再胡乱说话，信不信我烧了你这肮脏的地方？肮脏的地方
，要不是有你们这些臭男人，我们女人会干这些肮脏的事儿吗？再说我劈了你！哎呦，哎呦！不在这里，难道他真没给灵狐冲续气？阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，什么？床上有人，床上当然有人了，没人，我带你来干什么？有另一股真气在游走，看来屈阳把身上的内力给了他。脉象虽乱，但性命已经保住了。看什么呀？如果不想你灵狐师兄早死的话，赶紧带着他跟我走。快，这边。全面边看看。实在太好了，你师傅在这儿，还不快给他跪下磕头！你别叫他过来，我不是他师傅。你看，你看，是他不承认，不承认最好，不承认，立于以后我们交往啊！哎，你在古燕楼，不是答应要拜他为师了吗？怎么，想抵赖啊？愿赌服输，行，你不磕头也可以，外面有几条野狗，追着我们不放，帮我们打发走吧。行，你我是兄弟，说什么帮不帮他？你的忙我一定帮。喂，为什么我呀？对男人有兴趣啊？帮忙去。哦，嗯，你别杀人啊。什么时候来新人了？哎呀，长得还不错，可惜年纪大了点儿。姐姐，您混成这把年纪还没混成老板娘，您是混得差了点儿。不过没关系，有哥哥在，让哥哥好好调教调教你啊！来来来，哎呦，无耻之徒，报上名来。听好了。行不更名，坐不改姓，我就是人间人爱花见花开，玉树临风赛盘，一朵红杏压海棠，万里独行天。我，我，原来就是你这个淫贼欺负我的徒儿。拿，别插手，赶紧去找人。
轻点，轻点，轻点，轻点。哇、啊！你这个淫贼，今天我要为武林除害。哎，我脱裤子了！我脱裤子了！我脱裤子了！不要冲动嘛啊！得从长计议。等于沧海落了蛋儿，咱们再收拾他啊！哼！灵狐师兄，你先喝杯茶吧。喝茶没用，我要。来、啊，你等我。嗯，糟了！要是被人看见我在这儿，我师傅肯定没脸见人。这样吧，你们先躲起来，我来应付他们。这怎么可以？我们不会扔下你的。你还是听他的话吧，要是让他们看到你在这里，那他就罪加一等了。为什么？因为除了外宿嫖娼之外，还有勾引女民。还是董兄深知我心啊。那好吧，灵狐师兄，你受伤了，先吃两个白云熊胆丸。吃什么？白云熊胆丸。白什么熊胆什么丸啊？哎呀，随便吧。哎，妓女松一下，快躲起！我想找的人，原来是在这里，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。林虎冲，原来你还没有死啊？我当然没有死。我还要留下来，陪你们慢慢玩呢。亏你们华山派门规严谨，身为华山大弟子，君子间岳掌门的嫡系传人，居然来妓院嫖妓宿娼，哼，华山派。余<笑>观主，你说的没错，我是来这里嫖妓宿娼的。可是余观主到这里，也是来嫖妓宿娼的吗？混账！我来这里找人的，我都是来这里找人的。不知道余观主要找哪位称心合意的姑娘？嗯。哎呀，看来余观主被我给看穿了啊，恼羞成怒了。你这臭小子，你杀了我徒弟罗仁杰，今天就算我杀了你，也不为过。你以大欺小，不知廉耻。哼，堂堂青城派的余观主。竟然欺负一个受伤的晚辈，这简直就是一个卑鄙小人的行为。不过这也难怪，你本身就是一个卑鄙小人嘛。又是你这个臭小子，一定是嫌命长了。哼！看着灵狐冲，是给我站住！给我站住！三番五次，指使这臭小子与我作对，究竟是何用意？哼！我穆高峰一向不愿招惹麻烦，所谓事不关己便不劳心，更不想得罪于关主。不过呢，这小子既然叫了我一声爷爷，又拜我为师，他的事情我当然不能坐视不理了。小子，我跟你素不相识，井水不犯河水，为何偏偏？来找我于沧海的麻烦，你不要满嘴的仁义道德，你害得我家破人亡、骨肉分离，我恨不得让你碎尸万段。你到底是何门何派？我几时认识你，又几时害得你家破人亡？你当然不认识我了，因为在你眼中，只有我们林家的辟邪剑法。原来你就是林振南的儿子林平之。不错，我就是林平之。狗贼，你快说！你把我爹娘藏哪儿了？你快说！你盯着我看什么？想死是不是？没什么，我在想，你那招屁股向后平沙落雁式，练的有没有比你师兄好呢？好。
我现在就把你眼睛挖出来！呀，呀！自作孽不可活，董兄，还是我们两个有默契。我知道你用话引他过来是要我制服的，我真是笨死了，都不知道灵狐师兄的意思，我就只知道着急，担心他会伤害灵狐师兄。有我在，你怕什么？哎呦，啊，哇，啊啊，怎么了？灵狐师兄，你怎么了？不知道为什么，吃了你那什么熊什么丸之后，身体越来越虚，还头晕眼花的。哎呀，连我忘了，师傅说过的，本门的天香断续胶和白云熊打完，虽然药性极好，可是药性也特别猛，尤其是服了白云熊打完之后，往往会昏睡半日。你还服了两颗？你怎么早说？我说我怎么这么晕呢？对不起，对不起，那我们先擦一些天香断续胶，这个不会晕的。一会儿再擦了。我们先出去再说吧，此地不宜久留。我师父又在外面，我们该怎么出去？怎么会有个地道啊？哎呀，像我们这种地方，老伯打上门的多了。为了能把生意做下去，免不得就造一个脚底抹油的地方。走吧，走吧，走吧，你们还是赶紧走吧，免得连累我。一件小事而滥杀无辜，不觉得太过分了一点吗？尹天志，走，跟我走。哎，怎么？你不是很想报仇吗？你已经拜我为师了，为师一定把所有的武功传授给你。假以时日，你一定能打败于沧海，报你林家的血海深仇。如果你是真心拿我当徒弟的话，刚才就不会见死不救，你刚才就不会死都不松手。你没有过过我的生死，就算你武功再好，我也不会再跟着你了。你说什么？哎呦，您还不明白啊？他呢，不想做您徒弟了，您还在这厚着脸皮不走啊？哼，林天志，你以为你是什么东西啊？啊？你现在就算跪下来求我，我也不收你为徒了。哼。李明志，既然你拜师不成，不如跟我走。哎，余观主，说到辈分，你可高他一倍；论武功，你更是高他千倍万倍。你这么做，岂不让人耻笑你是恃强凌弱吗？恐怕被人耻笑的是岳掌门你呀！哼，余观主此言差矣。我师父一向光明磊落，怎会遭人耻笑呢？哈哈哈哈哈哈！叫你们堂堂华山派门规松散，纵容门下胡作非为，到处去嫖妓宿娼。你说这话什么意思？哼哼，什么意思？你到房间去看看吧，看看你的爱徒林狐冲，在风流快活吧。余观主，我看你是弄错了吧？夷陵小师傅已经说了，小徒林狐冲已经被你的徒弟给杀死了。死了，哼
。现在他在里面欲仙欲死，才是真的。你，你胡说！大友，进去看看，你大师兄是不是真的在此？是师傅。大师哥，大师哥，哇！大师哥，大师哥，大师哥，大师哥，快起来吧，师傅在外面。大师哥，大师哥。纵容门下弟子胡作非为，这笔账我于沧海日后再给你算。哼！师傅，哎，你这是干嘛？师傅，弟子林平之，恳求师傅将我收入门下。弟子一定谨遵教诲，恪守门规，绝对不会做出有违师命的行为。原来。你就是锦衣卫副都统林振南的儿子林平之，是。弟子林平之，是真心诚意，恳求师傅。好，好，好，快起，快起啊！要我收你为徒不难，不过，还是要得到你的父母允许才行啊。师傅肯收弟子为徒的话，家父家母一定感激万分，绝对不会拒绝。只是现在家父家母落在了青城派狗贼的手上，还请师傅替弟子做主。哎呀，这件事呢，是非黑白，江湖自有定论。不过你放心吧，既然为师收你为徒，将来一定会为你做主的。谢师傅。嗯，好。好。爹，爹。林山，你怎么跑到这儿来了？我听说爹你们在这里，我就赶过来了。怎么样，有大师哥的消息了吗？小师妹，放心吧，大师哥他没事儿。没事啊,啊？真的吗？他现在人在哪里呀、啊？快，你怎么在这里啊？啊，是你？你怎么会在这儿啊？我呀，爹刚刚收他为徒。我，师傅，原来你们是父女啊？啊，平之啊，此事说来话长。当日青城派要灭你们一家，其实为师一早就得到了消息，特派小女还有你二师兄乔装监视，以便在必要之时出手搭救，却没想到，还是来迟了一步。哦，哎，多谢二师兄，林师弟不必多礼，多谢月师姐，当日对师弟的救命之恩，师弟一定永世难忘。哎，你们都听见了？如今我也当师姐了。去你的！好了。等等，好，师傅，你跟大友赶紧去把你大师兄找回来，为师在刘府等你们的消息。是，师傅。是，师傅。爹，我跟他们一起去，我也要去找大师哥。你呀，哪儿都别去，乖乖在刘府待着。我。辛苦你们了，这里这么隐蔽，他们应该找不到我们了。小尼姑，你就留在这里照顾他吧。啊，杜兄弟，你去哪儿？喂，你要去哪儿？你不能走的。这里已经安全了，你好好照顾他，我还有急事。半路途中，杀出个岳不群来。师傅
，现在连华山派也插手了，事情就更加难办了。鬼师还要你提醒，林平之，如今托庇于华山派，岳不群，并不是善男信女，以后我们要对付林平之，恐怕没那么容易了。师傅，这一路上，我们几个师兄弟对林振南夫妇是严刑拷打，打得他们皮开肉绽。只可惜，这两个老家伙依然嘴硬，半个字也不肯透露出辟邪剑谱的下落。好吧，如今之计，我们兵分两路，用声东击西的办法。师傅，您的意思是？一方面，我留在刘府，继续参加刘正风的金盆洗手大礼，牵制住岳不群。另一方面，你们两个派人明天暗中将林氏夫妇押回青城山，再慢慢逼供。如此一来，任凭岳不群如何老奸巨猾，也奈何不了我。哼<笑>！见你现在的心情，你大仇未报，爹娘又下落不明，你现在一定很想抓住余沧海，让他交出你的爹娘，是吗？但是你要知道，我们现在是在刘家做客，参加你刘师叔金盆洗手大典。如果我们在这个时候把事情闹大了，只会让你刘师叔左右为难，更会让英雄豪杰笑咱们华山派不识大体呀、啊。弟子愚昧。请师傅恕罪。嗯，您能明白那是最好了。总之您放心吧，等我们参加完你刘师叔的金盆洗手大典之后，为师一定会想办法救出你爹娘，并要余沧海做出个交代。不过，这余沧海处心积虑的就是想要得到你们林家的辟邪剑谱，他是绝对不会放过你的。啊，那师傅。为今之计啊，你必须紧随师傅，寸步不离。是师傅，师傅，找到你大师兄了吗？我们到处都找过了，始终没有大师哥的踪迹。哼，真是越来越不像话了。令狐师兄，你很疼吗？我不疼。这是我们衡山派的良药，天香断续胶，我给你擦一擦吧。有用吗？应该有用。随便吧，擦就擦极强的，但是会产生一些副作用，所以就会伤口剧痛。我想，两个时辰之后就应该不会痛了吧？哪来那么多话？
除了伤口疼一点以外，其他都还行。男人是最可怕的动物，当他直勾勾的看着你的时候，瞬间就会变成野兽，然后直接向你扑来，给你造成难以磨灭的伤害